Yes. I think this is a good photo. Hi. Welcome to social. So, um my name is Vishal and uh, I'm going to be reviewing like this something very new to me. So please bear with it. And uh, mujhe apne reviews raw rakhna bahut pasand hai. Uh I don't want a classy background or something. Just you know me coming out of a theater and experiencing, you know, whatever I experienced. So, I just came back after watching John Wick or <laughs> बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था uh, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने किसी भी हॉलीवुड फिल्म को इतना नहीं इंजॉय किया यू नो इवन लाइक यू नो वेन आई वेंट टू वॉच द वेल और अवतार उनका एक्सपीरियंस अलग था बट जॉन विक की जो वाइब है वो टोटली यू नो इट्स फुल ऑफ नॉस्टाल जिया फॉर मी इट्स फुल ऑफ माई ओन सिनेफाइल जर्नी ऐसा लगता है कि जॉन विक को देखते हुए मैं भी खुद लाइफ में बड़ा हुआ हूँ सो आई शुड टेल यू कि यू नो बैक इन टू Uh, जब जॉन विक आई थी पहली बार तो इंडिया में उसकी बहुत लिमिटेड रिलीज हुई थी और मैं फिर भी उस मूवी को कहीं ना कहीं ना देखने चला गया और थिएटर में लिटरली कोई भी नहीं था एंड नो बडी सीरियसली न्यू क्यानो रीव्स आई मीन क्यानो रीव्स का करियर उस वक्त डाउनफॉल पे था एंड यू नो बट मुझे पता था कि जॉन विक वॉज अ ग्रेट फिल्म या आई डोंट नो मैंने कहानी क्यों बताई सो ओवर द पास नाइन टेन ईयर्स you know as the story has moved forward from you know his dog being killed and now you know the whole world is after him usi tarah se you know i have also in a way grown up in 9 years so um bahut amazing se ek feeling hoti hai ki aap kisi film ko dekhte hue bade ho ho aur aaj kahin na kahin uski franchise ab char part ho gaye hain and pata nahi aage future mein aayegi ki nahi and somewhere or another you realize that you have also grown up so ah uh, या मैं ऐसा ही हूँ सिनेमा को लेकर थोड़ा सा मुझे हमेशा रहता है फिल्मों से मैं हमेशा रेजोनेट करता हूँ अपनी पास्ट लाइफ को मैं हमेशा फिल्म से याद करता हूँ किसी की मैंने उस वक्त वो फिल्म देखी थी जब मेरी लाइफ में वो हो रहा था सो दैट्स मी एनी वे माई न्यूज विशाल एंड आई एम गोन बी रिव्यूंग लाइक दिस एंड फेस स्कैम वीडियोज थोड़ी न्यू है मेरे लिए सो प्ले प्लीज बेयर विद माई थोड़े से स्टैमरिंग एंड हैंड जेस्टर्स बिकॉज मैं थोड़ा सा एंशियस होता हूँ अभी <laughs> So yeah let's start the review of John Wick 4 I'm going to tell you what I liked about this film and somewhere what I didn't like about this film jo basically uh kahin na kahin criticize karna to mushkil hai but greater films require greater criticism so sabse pehle baat karte hain film ke strong points ki strong point number 1 is Keanu Reeves see bahut hi rarely Keanu Reeves ko as an actor you know appreciate kiya jata hai उनकी फिल्म्स को हमेशा हाइप मिलती है लाइक यू नो फॉर फॉर एग्जांपल जॉन विक मैट्रिक्स कॉन्सिस्टिंग कॉन्सिस्टिंग पोस्टर में देख लो ओके सो उनकी फिल्म्स को हमेशा हाइप मिलती है बट एज एन एक्टर ही इज नेवर बीइंग अप्रिशिएटेड एंड आई रियली फील कि जॉन विक में उन्होंने अपने करियर की मेरे ख्याल से बेस्ट परफॉर्मेंस दी है बिकॉज इफ यू सी यू नो कियानू प्लेइंग जॉन विक इट फील्स की ये कैरेक्टर उनके कितने हार्ट से आता है the way he carries himself the way he doesn't you know overdo any of the scenes explains what a good understanding he has about this character so over the last 10 years unka character kahin bhi ek notch bhi emotion mein bhi change nahi hua hai and that just explains ki unhone us character ko kitna acha samjha hai so i really feel ki keanu reeves ki jo performance hai usko bhi ek credibility deni chahiye and john wick 4 mein to he has gone like फुल थ्रॉटल लाइक आपको उनकी एक्टिंग रेंज के हर एक एस्पेक्ट देखने को मिलेगा सो बेसिकली दैट इज वाई आई बिलीव कि जॉन विक सिर्फ एक एक्शन फिल्म की तरह नहीं देखनी चाहिए उसको आपको एक ह्यूमन इमोशन स्टोरी की तरह देखना चाहिए दैट इज वेयर यू नो इट ब्रिंग्स टू माई सेकेंड पॉइंट क्या है सेकेंड पॉइंट का नाम वट वट क्या सोचा था मैंने या डेप्थ ऑफ द स्टोरी ओके सो मेरे रिव्यूज ऐसे ही रहेंगे ओके रॉ एंड ऑर्गेनिक आई डोंट वांट टू हैव दैट यू नो क्लासी से ऐसे अजीब से यू नो नियॉन लाइट वाले रिव्यूज ओके एनीवे सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू है कि जो स्टोरी की जो डेप्थ है आपको उसको समझना चाहिए इफ यू सी जॉन विक एज एन एंटरटेनिंग फिल्म ऑल गुड ग्रेट एक्शन कितना बैड एस है उसमें कैरेक्टर्स कितने अमेजिंग से हैं फिल्म कितनी यू नो सिनेमेटिकली ब्यूटिफुल है बट यू हैव टू सी द डेप्थ ऑफ द स्टोरी If you actually realize, uh, जैसे जॉन विक का जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं इज अ स्टोरी अबाउट अ ग्रीविंग मैन हु हैज लॉस्ट इज वाइफ अ डॉग एंड एवरीबडी हु हेल्प्स हिम काइंड ऑफ गेट्स मर्डर यू नो किल्ड 
सो इसलिए आपको समझना चाहिए कि जो जॉन विक फिल्म की स्टोरी की डेप्थ है वो कितनी फिलोसफिकल है एट द सेम टाइम कितनी मिथिकल है कितने सारे कल्चर्स को वो टच करती है अपने एक्शंस को दिखाते हुए कि वो कभी भी किसी और कल्चर के कैरेक्टर्स को एक बहुत ही जेनेरिक एक्शन करते हुए नहीं दिखाती वो उसी तरह का एक्शन करते हुए दिखाती है जिस तरह से जस्ट लाइक like एक गेम एक वीडियो गेम में ना हर एक कैरेक्टर डिफरेंट होता है उसी तरह से फिल्म उन कैरेक्टर्स के कल्चरली उस एक्शन को दिखाती है सो so, मेरा बेसिकली यही मानना है कि जो जॉन विक की स्टोरी है या उसमें दिखाया गया एक्शन है या फिर कैरेक्टर्स के जो सिचुएशंस में लिए गए डिसीजंस हैं उनमें एक बहुत बड़ी डेप्थ इन्वॉल्व है सो यू कैन नॉट इवन वॉच इट जस्ट एज एन एक्शन फिल्म इट इज अ ग्रेट ह्यूमन ड्रामा फिल्म विद लॉर्ड ऑफ एक्शन सो द स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर थ्री इज विजुअल इफेक्ट्स सी इस एस्पेक्ट की कोई ज्यादा बात शायद ना करे बट आपको रियलाइज करना होगा कि अगर फिल्म में इतना अमेजिंग एक्शन है जहाँ पे लिटरली यू नो जॉन विक इज फाइटिंग विद ट्वेंटी पीपल फोर्टी पीपल थर्टी पीपल एंड यू नो ही इज किलिंग एवरी वन एंड देर इज लाइक यू नो हर सीन बहुत रियलिस्टिक लगता है उसको रियलिस्टिक दिखाने के लिए विजुअल इफेक्ट्स बहुत जरूरी होते हैं और विजुअल इफेक्ट्स इस फिल्म के इतने नीट हैं कि आई वॉज जस्ट अमेज बाई द शेयर यू नो प्रोडक्ट ऑफ दिस फिल्म सो अगर आप इसके लिटरली क्रेडिट्स देखो ना तो इसमें कहीं ना कहीं 200-300 से ज़्यादा तो विजुअल आर्टिस्ट के नाम हैं एंड लॉट ऑफ विजुअल आर्टिस्ट आर फ्रॉम इंडिया सो दिस इज समथिंग विच यू एक्चुअली शुड नोटिस वाइल वॉचिंग जो ऑन विक फोर विजुअल इफेक्ट्स पानी पी लू सो द स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर फोर इज द लास्ट वन आवर ऑफ द फिल्म सी इट इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट लास्ट वन आवर ऑफ द होल फोर फिल्म आखिरी के जो घंटे में इस फिल्म में होता है इट कम्प्लीटली ब्लू माई माइंड एक्चुअली मैं सोच के ही नहीं गया था कि स्टोरी इस तरह से यू नो आखिरी घंटे में वो दिखाएंगे उसमें एक्शन है उसमें इतना लंबा एक वन टेक सीन है उसमें इतने इनसेन एक्शन सेट पीसेज हैं कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कोई एक फिल्म में इस तरह के एक्शन सेट पीसेज इमेजिन कर रहा है और उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर रहा है वो लास्ट वन आवर वॉज लाइक ग्रेट एंड देन कम्स द एंडिंग वट अ ब्यूटिफुल एंडिंग I have never seen such a beautiful ending, you know, to a hitman story. अगर आपने अभी ये फिल्म नहीं देखी है then I should tell you कि इसकी ending वैसी नहीं है जैसे आप सोच के जाते हो इसकी ending बहुत अलग है For an action franchise, इसकी ending एक बहुत ही philosophical और एक बहुत ही traditional और एक old school way में की जाती है Which just amazes me कि definitely ये फिल्म के जो director हैं Chad something, उनका ये dream ending है So You should definitely take notice of the last star and the ending of this film. All right, now let's talk about the weak point of this film. The only problem that I had with this film, or वो थी इसका villain. So इसमें जो villain का character है, वो Bill Sarsgaard ने play किया है, and uh, it is such a badly written character. कहीं से भी ये John Wick वाला अब villain लग ही नहीं रहा है. It just feels like a very pretentious villain who will do anything, and you know, वो usual tropes हैं. It's just a really badly written villain in all. जो सारे के सारे John Wick में ये सबसे बुरा villain था. And कहीं ना कहीं मुझे इसलिए लगता है कि जब John Wick 4 इतनी hyped up है, and we actually know कि story किस stage पे पहुंच चुकी है. तो इस time पे इस तरह का amateur सा villain doesn't suit suit the story. आप शुरू से ही जानते हो कि इस विलन के साथ क्या होने वाला है एंड हाउ इजी इट इज फॉर जॉन विक टू जस्ट डू थिंग्स टू हिम सो देर इज नो थ्रेट देर इज नो यू नो और इनवायरमेंट वेन आई सी दिस गाय एक्टिंग उफ सीरियसली यू नो आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड विद द विलन कैरेक्टर ऑफ दिस फिल्म सो दैट इज समथिंग आई फील वॉज अ वीक पॉइंट फॉर मी उसके अलावा देर आर सम छोटे मोटे पॉइंट्स विच आई डोंट रियली वॉन्ट गेट इन टू बट आई थिंक ओवरऑल आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस वाइल वॉचिंग दिस फिल्म मेरे लिए ये फोर्थ पार्ट बहुत अच्छे से एंड होता है एंड आई थिंक इट इज द राइट टाइम टू एंड दिस फ्रेंचाइज एज वेल और राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेटिंग ऑफ दिस फिल्म आई ऑलवेज डिवाइड माई रेटिंग इन टू टू सेक्शन मास ऑडियंस रेटिंग एंड सिनेफाइल ऑडियंस रेटिंग सो मास ऑडियंस उनके लिए रेटिंग है जो के जी एफ जैसे सिनेमा पठान जैसे सिनेमा फास्ट फ्यूरिस्ट जैसे सिनेमा देखते हैं और उनको बहुत इंजॉय करते हैं बहुत सेलिब्रेट करते हैं सो मास रेटिंग फॉर जॉन विक इज फोर एंड हाफ स्टार्स नाउ सिनेफाइल रेटिंग फॉर जॉन विक इज सिनेफाइल रेटिंग इज बेसिकली जो सिनेमा को बहुत कोर्स से देखते हैं लाइक यू नो उनके लिए सिनेमा एक रिलीजन है एंड यू नो सो सिनेफाइल रेटिंग फॉर जॉन विक फोर इज फोर स्टार्स 
सिनेमैटिकली ये बहुत अमेजिंग फिल्म है एंड बहुत रेयरली होता है कि एक फिल्म मास लेवल पे भी इतनी अच्छी हो और सिनेमैटिक लेवल पे भी जॉन वेक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट आई डोंट नो मैंने ये क्यों किया बट आई रियली फील दैट जॉन वेक फोर इज अ ग्रेट फोर्थ पार्ट ऑफ अ सच एन अमेजिंग फ्रेंचाइज फोर्थ पार्ट तक आटे आते तो लाइक यू नो स्टोरी कुछ भी बन जाती है पर जॉन विक अपने नेरेटिव को बहुत ट्रू रहती है एंड दैट इज वॉट आई लव अबाउट दिस फिल्म ऑल राइट दैट वॉज माई रिव्यू फॉर जॉन विक फोर आपका ओपिनियन और मेरा ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है विच इज कम्प्लीटली हेल्थी एंड डेमोक्रेटिक सो इट इज टोटली ऑल राइट अगर मेरी और आपके ओपिनियन मैच ना करें यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट्स एंड इफ यू कनेक्ट विद द रिव्यू देन यू कैन ऑल्सो टेल मी इन द कॉमेंट्स बट इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस and i hope i'm getting better with these face cams i promise i'll buy a good camera soon all right see you uh, you can also follow me on twitter and instagram at vishal and cinema